शाकाहारी लोक तेवढं चांगलं बॉडी बिल्डिंग करू शकत नाही शाकाहारी लोकांसाठी प्रोटीन्सचे जास्त ऑप्शन्स अवेलेबल नाहीत शाकाहारी लोकांसाठी मसल्स पुटन करणं खरंच खूप कठीण आहे कोण म्हणतं आज आपण बोलूया एका अशा व्यक्तीशी ज्यांनी अशा सगळ्या प्रश्नांवर अशा सगळ्या गोष्टींवर एक सणसणीत उत्तर दिलं आहे मी मंजित मोरील तुमचं स्वागत करतो मंजित फिटनेसमध्ये तर आज माझ्यासोबत आहे एक शुद्ध शाकाहारी फिटनेस एन्थोजियास सारंग धुमाळ मी मंजित मोरील खरोखर त्यांचं धन्यवाद देतो त्यांना की ते आज मंजित फिटनेसमध्ये आले तर सारंग आय वेलकम यू टू मंजित फिटनेस धन्यवाद तर सारंग मला एक गोष्ट सांग की तू किती वर्षांपासून बॉडिंग बिल्डिंग करतोय माझा हा प्रवास सुरू झाला सुमारे पंचवीस वर्षापूर्वी म्हणजे मी शाळेत असतानापासून मला याची खूप हौस होती काहीतरी खेळतच राहायचो मी नेहमी म्हणजे मी बास्केटबॉल कबड्डी खो खो क्रिकेट हे सगळे खेळ खेळत राहिलो नेहमी नेहमी ऍक्टिव्ह होतो मी मग एकदा क्रिकेट खेळताना माझा शोल्डर इंजुअर्ड झाला तो तर ते रिहॅबसाठी कोणी डॉक्टर काही सापडला नाही त्यावेळी नशिबाने मला एक डॉक्टरांनी सल्ला दिला की वेट ट्रेनिंग केल्याने तो इम्प्रूव्ह होईल तर मी पहिल्यांदा जिममध्ये गेलो मग मी की काय करता येईल म्हणून त्या काळी बार्बेरियन होती इथे हां यातच राहून गेलो मग मी बरं मला असंही कळलं की तू एस सर्टिफाईड ट्रेनर एस सर्टिफिकेशन मी कॉलेज स्टडीज सोबत केलं दोन साली त्यावेळी कोणी करत नव्हतं त्यावेळी काही नव्हतं बस ऑनलाईन काय करायचं काय करायचं तर हे सापडलं तर म्हणजे माहितीही नव्हतं मला की हे असं आहे तसं आहे हे करायचं आहे आणि करून टाकलं कारण त्यावेळी कॉलेजमध्ये असताना मी आपल्या सोबतच्या स्टुडंट्स लोकांनाही ट्रेनिंग द्यायचं तिथे आमच्या कॉलेजमध्ये जिम होतं म्हणजे ट्रेनिंग देण्याचा तुझा छंद म्हणा किंवा तुझा जे इंटरेस्ट आहे तो तेव्हापासूनच आहे तसूनच होता तो म्हणजे अगदी टीचर आहे मी असंच आहे ते आणि मला असंही कळलं की तू शुद्ध शाकाहारी आहे तू अजिबात नॉनव्हेज घेत नाही तर तुला कधी असं त्यांनी अडलं का म्हणजे बॉडी बिल्डिंगच्या दृष्टीने तुला असं कधी अडलं का की तू आपल्या आपण नॉनव्हेज घ्यायला हवं असं कधी वाटलं का तुला कधीच काहीच वाटलं नाही आपल्या शाकाहारी ह्याच्यातच इतकं काही अवेलेबल आहे फूड तुम्हाला जर प्रॉपर न्यूट्रिशनचं नॉलेज आहे तर काही गरज नाही आहे तुम्हाला मटन खायची काही नॉनव्हेज खायची गरज नाही आहे तुम्हाला फक्त माहीत हवं की कशात काय आहे आणि बेसिकली कसं आहे की बॉडी आपली अडॉप्ट करत जाते ते आपण जर तिला रेडीमेड रेडी प्रोटीन दिलं जसं ॲनिमल प्रोटीन दिलं आपण ते तर तिला त्याचीच सवय राहते मग ॲनिमल प्रोटीनशिवाय रिस्पॉन्डच करणार नाही ती आपण जर व्हेजिटेरियनमध्ये दिलं तर सुरुवातीला तुम्हाला त्याचं होऊ शकतं की सवय राहणार नसते बॉडीला ती तेवढ्या ॲब्झॉर्ब करायची कॉलि क्वांटिटी ती तर ती रिस्पॉन्ड नाही करणार पण बॉडी अडॉप्ट करते ना अमेझिंगली अडॅप्टेबल मेकॅनिझम आहे ती तर ते अडॉप्ट करतं आणि मग त्याच प्रोटीनवरती खूप चांगलं वर्क करतं ते बेसिकली ॲनिमल प्रोटीन इन्स्टंट प्रोटीन ब्रोकन डाऊन बर्न ॲब्झॉर्ब अँड व्हॉट एव्हर पण व्हेजिटेरियन प्रोटीन सेपरेट एन न्यूट्रिशन पार्टिशनिंग ॲब्झॉर्बशन तर त्याच्यामुळे ते सस्टेन एनर्जी देतं तर इनफॅक्ट व्हेजिटेरियन असल्यामुळे किंवा व्हेजिटेरियन जे असतात ते ते कम्पेअर टू नॉन व्हेजिटेरियन जास्ती स्ट्रॉंग वर्कआउट करू शकतात आणि फॉर लॉंगर ड्युरेशन ही करू शकता म्हणजे एंड्युरन्स ॲथलिट्स वगैरे असतील तर ते आणखी जास्त करू शकतात ते या जर्नीमध्ये मला चॅलेंजही बरेच लोकांनी केलं नॉन व्हेजिटेरियन्स जे येतात ते यांनी स्ट्रेंथ वाढत नाही तर मी त्या सगळ्यांना सांगून दिलं की स्ट्रेंथ काय असतं म्हणजे की कसं काय वर्कआउट आहे खरोखर माझा दुसरा प्रश्न होता की असे आता मलाही असे बरेच लोकं भेटतात मला काही लोकं विचारतात की आम्ही शाकाहारी आहे मी पूर्ण व्हेजिटेरियन आहे मला प्रोटीन्सचे ऑप्शन्स नाही मला लोकं म्हणतात की नॉन व्हेजिटेरियन डाएट असलं तर त्यांनी मसल्स लवकर बिल्ड होतात तर तुला काय वाटतं या गोष्टीमध्ये किती किती हे खरं आहे मला सक्सेसफुल व्हायचं असेल या फील्डमध्ये किंवा कुठल्याही फील्डमध्ये तू यू हॅव टू बी मेंटली व्हेरी स्ट्रॉंग बॉडी गोज देअर व्हेअर युअर माइंड गोज यू हॅव टू बिलीव्ह इन युअर ॲबिलिटी तुम्ही स्वतःवर विश्वास ठेवा की तुम्ही करू शकता ना तर ते सगळं होतं ते असं काही नाही आहे की स्ट्रेंथ गेन होत नाही वगैरे म्हणजे एक वेळ मी दोनशे चाळीस किलोनी स्कॉट मारलेला आहे आणि विदाऊट बेल्ट असं नाही की सपोर्टिंग हरनेस आहे बेल्ट किंवा हे घातल्या बेल्ट ते नी रॅप्स वगैरे काही नाही दोनशे चाळीसनी आहे पाचशे चाळीसनी लेग प्रेस मारलेला आहे मी सहा रिपिटेशन विदाऊट काही हरनेस लागत नाही मला फॉर्म परफेक्ट आहे आणि इथे बरोबर आहे ना मी इथे ठरवलं आहे की करायचं आहे तर करायचं मग जिद्दीने सगळं होतं ते डेडलिफ्ट तीनशे किलो उचललेलं आहे मी रॉ विदाऊट बेल्ट आणि ते पडलं नंतर ते धाडधूड वरून सोडलंच नाही खाली ते एकच एकच दावर आलं ते मग तुझा युजली डाएट काय असतो म्हणजे जेव्हा तू आता जसं घरी आपल्या जे बनतं त्याच्या व्यतिरिक्त मी 
सुरुवातीला मी सोयाबीन भरपूर कन्झ्युम केला मी सोयाबीन आणि दूध सोयाबीन आहे मग मका आहे कार्बसाठी मका घ्यायचो मी खूप मग वरण भात तर आहेच आहे सोबत मग नंतर भे प्रोटीन वगैरे घेतो मी यादीमध्ये ते ते असं कॉन्स्टंटली फुल ऑन ठेवत नाही मी ते कारण त्याची पुन्हा तीच सवय नको व्हायला त्याची तर मग नॅचरलवर काम करणार नाही कारण मला हा छंद जो आहे तो लाईफ टाईम ठेवायचा आहे तो तर लाईफ टाईम ते सस्टेनही करता आलं पाहिजे नाही तर मी इकडे कुठे ट्रॅव्हल करतो आहे कुठे बाहेर जातो आहे तर ते वे प्रोटीन कुठे घेऊन फिरू मी बॅग भर म्हणून जे आहे मी ते मॅक्झिमम नॅचरल ठेवायचा प्रयत्न करतो आणि जितके जेही असेल खायला सगळ्यांचा स्टडी करायचा जसे पल्सेस आहेत म्हणा आपले किंवा स्प्राउट्समध्ये जितक्याही गोष्टी स्प्राउट होऊ शकतात त्या सगळ्यांचं ॲप्रॉक्सिमेट न्यूट्रिशन व्हॅल्यू लक्षात घेऊन तसं ते कन्झ्युम करतो मी आणि मग आपल्या जर का आपल्या मित्रांना जे हा आपला प्रोग्राम पाहत आहे त्यांना तुला व्हेजिटेरियनमध्ये हाय प्रोटीन सोर्सेस कोणते हे जर तुला सांगायचं झालं की त्यांनी कशा प्रकारचं डाएट घ्यायला हवं तर तू काय त्यांना रेकमेंड कर त्यांनी फॅट फ्री मिल्क डेफिनेटली इन्क्लूड करावं डेअरी लोक पूर्ण जग म्हणतं की डेअरी नका घेऊ नका घेऊ पण डेअरी सारखं पॉवरफुल म्हणजे स्किम मिल्क वगैरे नको घ्यायला जिथे गवळ्याचं दूध आणायचं ते ते फ्रीजमध्ये ठेवायचं ती वरची साय काढून घ्यायची पूर्ण आणि मग जे दूध उरलेलं आहे ते प्या ज्यां ज्यांना कोणाला फरक बघायचा असेल ना वर्कआउटच्या एक अर्धा पाऊंड तास आधी अर्धा लिटर दूध पिऊन वर्कआउट करा तुम्हाला पंपमध्ये आणि तुमच्या एनर्जी लेवलमध्ये फरक जाणवतो त्याच्यात जे अमायनोज आहेत फ्री फॉर्म अमायनोज आहेत म्हणा किंवा त्याच्यात जे इतकं कॅल्शियम आहे त्याच्यामध्ये कॅल्शियम कॅसिनेट्स जे आहेत त्या दुधामध्ये जे लॅक्टेड बिल्डअपलाही बफर करतं ते त्याच्यामुळे तुमचा वर्कआउट जो लॅक्टेडचा जो बर्न आहे ना तो दहा रिपिटेशन ज्या वेळी बारा वेळेला येतो तो पण तो इन्स्टंट नाही दिसणार त्याला तीन चार दिवस लागतील तुमचा ते लेवल बिल्डअप व्हायला बॉडीमध्ये तर दूध एक तू डेफिनेटली रेकमेंड करतो आहे आपल्या मित्र डेफिनेटली मिल्क प्रोडक्ट ऑल द मिल्क प्रोडक्ट तुम्ही बघा त्याच्यात फॅट क्वांटिटी किती असते त्या हिशोबाने घ्यायचं जसं म्हणजे चीज तर मॉजरेला वगैरे न घेता मग आपण कॉटेज चीज घरही बनवलेलं पनीर असेल तर उत्तम उत्तम दूध पनीर त्याच्यानंतर ड्राय फ्रुट्स आहे बदाम आणि अक्रोट तर डेफिनेटली खायचे ते सुपर रिकवरी असते त्यांनी म्हणजे रात्री झोपताना जर तुम्ही आमंड बटर घेऊन झोपले तुम्ही सपोज आमंड बटर ॲड केलं दुधामध्ये घेतलं तर दुसऱ्या दिवशीचा फीलच वेगळा आहे रिकवरी फास्ट होते त्यांनी तर व्हेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेस हे कुठेच मागे नाही पडत नॉन व्हेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेसपेक्षा तर व्हेजिटेरियन मित्रांसाठी मी असं रेकमेंड करेल की त्यांना सगळ्या प्रकारचे प्रोटीन सोर्सेस अव्हेलेबल आहेत जेवढे नॉन व्हेजिटेरियन्सला आहेत तेवढेच व्हेजिटेरियन लोकांसाठी आहे बिलकुल बिलकुल उलट नॉन व्हेजिटेरियन लोकांसाठी लिमिटेड आहेत काय एक प्राणी मारायचा आहे आणि तो खायचा आहे आपल्यासाठी इतकं काही काही उगवत आहे की आपल्याला फक्त थोडा अभ्यास करावा लागतो बेसिकली काय आहे की थोडं रिसर्च करावं लागेल आता दुकानातच गेलो आपण तर बारा कडधान्य दिसतात तिथे आपण ते बघायचे कशात वीस बावीस वीस बावीस वीस बावीस पंचवीस आणि अठ्ठावीस पर्यंत असं त्याच्यात प्रोटीन कंटेंट अप्रॉक्सिमेटली आहे बरं तेही म्हणतात की ते इनकम्प्लीट प्रोटीन कम्प्लीट प्रोटीन अमायनो प्रोफाईल नाही आहे पण आपलं जेवण कसं असतं ना वरण भात वरण भातामध्ये अमायनो प्रोफाईल पूर्ण होतो तांदूळ आणि डाळीवणी तसंच भाजी पोळी त्याच्यात जे अमायनो प्रोफाईल आपण एक फळभाजी खातो किंवा पालेभाजी खातो ते गहू तर ते अमायनो प्रोफाईल असं कम्प्लीट होत जातं आपलं ते आपल्याला असं ॲडिशनल नको आणि दुसरं त्याची चिंता करायची गरज नाही की अमायनोज कमी पडून राहिला आहे तर इनकम्प्लीट प्रोटीन येत आहे वगैरे आणि तिसरं कसं ते आपण कडधान्य ज्यांना स्प्राउट्स आले एकदा त्याच्यात एन्झाईम ॲक्टिव्हिटीजनी जे काही सिक्रेशन होतं त्यांचे एन्झाईम्स वगैरे ते जास्ती पोषक असतात खूप आणि स्पिरोलिना प्लस अच्छा स्पिरोलिना इज व्हेरी गुड म्हणजे तुम्हाला त्यात जर ताकद असेल ते पचवायची तर फायव्ह ग्राम्स ऑफ स्पिरोलिना फायव्ह टाइम्स अ डे विथ अ ग्लास ऑफ मिल्क ते हाय खूपच रामबाण उपाय आहे तो पटापट वेट गेन होऊ लागतं त्यांनी आणि सॉलिड मसल गेन होतं हो तर दुसरा प्रश्न असा की तुला काय मोटिवेट करतं तुला जिम करण्यामध्ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंगमध्ये स्पेशली तुला असं अशी कुठली गोष्ट आहे जी तुला मोटिवेट करते म्हणजे मी युजली लोक जेव्हा येतात एस्पेशली व्हेजिटेरियन्स जेव्हा मला कन्सल्टेशनसाठी येतात ते विचारतात की मी व्हेजिटेरियन आहे मला फारसे काही ऑप्शन्स नाही आहेत तर तेवढी पॉवर लागत नाही तर म्हणून मला तुला हे विचारायचं आहे की तू व्हेजिटेरियन आहे तू स्ट्रेंथ ट्रेनिंगमध्ये आहे तर तुला अशी कुठली गोष्ट आहे जी मोटिवेट करते पॉवर लागत नाही म्हणतात ना हे त्यांच्या मनात घर करून गेलं आहे की नॉनव्हेज शिवाय तरुणोपाय नाही म्हणून ते ते त्यांना बेसिकली मी सांगितलं ना की हॅव टू ट्रेन युअर माइंड तुम्हाला जर जसं सायकोलॉजिकल ट्रेनिंग द्यावं लागतं जसं आज मला एक पर्टिक्युलर लिफ्ट अट अटेम्प्ट करायची आहे आणि ती अकम्प्लिश करायची आहे तर मी विचार करतच येतो जिममध्ये येताना वर्कआउट सुरू करायचा अर्धा तास आधी मी जशी चेंज करतो आहे तर मी तयार करतो आहे की हाऊ एम आय गोन परफॉर्म
तर ते सायकोलॉजिकल आहे ते असं काही नाही आहे की नॉनव्हेज नाही खाल्लं तर त्रास होऊन राहिला वगैरे काही काहीच नाही आहे असं सायकोलॉजिकल आहे टोटली सायकोलॉजिकल आहे ते की मी व्हेजिटेरियन आहे तर माझ्या दम नाही आहे असं काही नाही आहे तुमची डोक्या डोकं लावा तुम्ही तिथे आपलं तुम्ही विश्वास करा स्वतःवर की तो मग सगळा दम येतो बरोबर तर आणि एक दुसरी शेवटची गोष्ट म्हणजे आपल्या व्हेजिटेरियन मित्रांसाठी तुला काही मेसेज त्यांना द्यायचा असेल तर प्लीज तू त्यांना मेसेज दे जेणेकरून ते मोटिवेट होतील आणि जास्तीत जास्त स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आणि जिम्नॅशियमसाठी ते प्रवृत्त होतील हे डोक्यातून काढूनच टाकायचं की नॉनव्हेज खायची गरज आहे म्हणून ती ज्याला कोणाला वाटेल की नॉनव्हेज खाल्ल्यानेच ताकद येते त्यांनी मला येऊन भेटावं पंधरा दिवस महिनाभर माझ्यासोबत वर्कआउट करा तुमची ताकद वाढून जाईल काही गरज नाही नॉनव्हेज तर माझा शेवटचा तुम्हाला एकच सांगणं आहे सारंगचंही कदाचित तेच सांगणं आहे की तुम्ही मी व्हेजिटेरियन आहे म्हणून मी तेवढी लिफ्ट करू शकणार नाही किंवा मी तेवढा वर्कआउट करू शकणार नाही हे मनातनं तुम्ही काढून टाका तुम्ही तेवढाच व्यायाम करू शकता तुमच्याही मसल्स तशाच पुट ऑन होऊ शकतात जशा एका नॉन व्हेजिटेरियन माणसाच्या आहेत तर हा जे आपल्या आपल्या सायकॉलॉजी आपल्या मेंदूत किंवा आपल्या डोक्यात जे बसलेलं आहे की मी तेवढं करू शकणार नाही हे चुकीचं आहे तर तुम्ही प्लीज तसं करू नका मी मंजित मोरील खरोखर त्यांचं धन्यवाद देतो त्यांना की ते आज मंजित फिटनेसमध्ये आले थँक्यू व्हेरी मच धन्यवाद